ya ya jadi gini uh, pertama aku mohon maaf kepada seluruh netizen seluruh masyarakat Indonesia teman-teman media kalau selama ini ada salah ada hilaf saya mohon dimaafkan karena memang uh, insya Allah dalam minggu depan ini saya sudah dengan keluarga berangkat haji pasti kita doakan kita doakan semuanya kita doakan uh, Pak Haji Faisal supaya hatinya lulu jangan suka berantem berantem jangan suka marah marah kita doakan Pak Dodi juga agar otaknya juga lempeng jangan juga suka marah marah suka emosi lalu uh, kita berharap semoga endingnya juga enak Pak Haji Faisal egonya diturunin Pak Dodi juga diturunin kemudian jangan cuma ngemeng doang sering bagi telepon supaya ketemu lalu berdamai karena berdamai itu yang saya tahu selama ini dari kami aja yang proaktif dari Pak Haji Faisal cuma ngomong doang aja ya sekarang ini saatnya dibuktikan lah telepon, duduk biar selesai supaya jangan ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat hanya gara-gara hal-hal seperti ini jadi biar ini menjadi konsumsi keluarga aja. itu aja, terima kasih bos Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, Dodi kini ditinggal pengacara utamanya Jamaluddin Gadubun yang akan berangkat haji di tahun ini setelah menunggu 7 tahun karena kasus covid Haji di Tanah Suci Mekah sempat ditiadakan dan diundur. Namun kali ini, Alhamdulillah pengacara dari Dodi Sudrajat berkesempatan untuk menunaikan haji ke Tanah Suci. Berangkat bersama rombongan jamaah haji dari Indonesia. Dan kebetulan haji kali ini adalah Haji Akbar. Haji Akbar adalah haji yang untuk hari wukufnya tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat yang konon katanya jika seseorang berhaji pada haji akbar akan mendapatkan pahala haji 7 kali sama dengan haji 7 kali atau 40 kali seperti yang dikatakan para ulama namun di sini Jamaluddin justru mendapat nyinyiran netizen karena apa Karena Jamaluddin akan mendoakan Haji Faisal dan juga Dodi agar supaya Haji Faisal emosinya menurun dan Dodi juga otaknya jadi dingin. Uh, ya, ya, jadi gini. Uh, pertama aku mohon maaf kepada seluruh netizen, seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman media. Kalau selama ini ada salah, ada hilaf saya, mohon dimaafkan. Karena memang, uh, insya Allah dalam minggu depan ini, saya sudah dengan keluarga berangkat haji. Pasti kita doakan. Kita doakan semuanya. Kita doakan uh, Pak Haji Faisal, supaya hatinya lulu, jangan suka berantem-berantem, jangan suka marah-marah. Kita doakan Pak Dodi juga, agar otaknya juga lempeng, jangan juga suka marah-marah, suka emosi. Lalu, uh, kita berharap, Semoga endingnya juga enak Pak Haji Faisal, egonya diturunin Pak Dodi juga diturunin Kemudian jangan cuma ngemeng doang Sering bagi telepon Supaya ketemu, lalu berdamai Karena berdamai itu Yang saya tahu selama ini Dari kami aja yang proaktif Dari Pak Haji Faisal cuma ngomong doang aja Ya sekarang ini saatnya dibuktikan lah Telepon, duduk Biar selesai Supaya jangan ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat Hanya gara-gara hal-hal seperti itu Jadi biar ini menjadi konsumsi keluarga Itu aja, terima kasih bos Artinya doa seperti ini berarti ada mindset atau pola pikir Yang memang menganggap Dodi dan Haji Faisal ini kurang baik Jadi didoakan supaya baik Kurang baiknya mindset ini kemudian berujung kasus mereka menjalar sampai sekarang Padahal menurut netizen Kubu Dodilah yang membuat kasus ini akhirnya panjang kali lebar kali tinggi Ya jika tidak ada banding jika tidak ada somasi-somasi Jika tidak ada ujaran soal tes DNA Jika tidak ada pemindahan makam Jika tidak ada ngotot soal hak warisan 
dan lain sebagainya sepertinya kasus ini juga tidak akan panjang kali lebar namun seakan-akan dalam wawancaranya tersebut pihak pengacara Dodi ini lebih menitik beratkan bahwa perdamaian ini sulit dan kesulitan itu datang dari Haji Faisal nah, kemudian dia pun ingin mendoakan di tanah suci nah bagaimana ke komentar netizen soal ini kita simak dulu saja pernyataan Jamaluddin Kadubun kepada wartawan saat mau meninggalkan Indonesia dia minta maaf kepada semua masyarakat agar dia dan keluarganya mendapatkan haji mabrur ya kita doakan sebagai sesama muslim semoga berkah haji mabrur dari Pak Jamaluddin semua masalah soal Dodi dan Faisal khususnya bisa diselesaikan dengan baik amin 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 ya ya jadi gini uh, pertama aku mohon maaf kepada seluruh netizen seluruh masyarakat Indonesia teman-teman media kalau selama ini ada salah ada hilaf saya mohon dimaafkan karena memang uh, insya Allah dalam minggu depan ini saya sudah dengan keluarga berangkat haji pasti kita doakan kita doakan semuanya Kita doakan uh, Pak Haji Faisal supaya hatinya lulu, jangan suka berantem-berantem, jangan suka marah-marah. Kita doakan Pak Dodi juga, agar otaknya juga lempeng, jangan juga suka marah-marah, suka emosi. Lalu, uh, kita berharap semoga endingnya juga enak. Pak Haji Faisal, egonya diturunin, Pak Dodi juga diturunin, kemudian jangan cuma ngemeng doang. Sering bagi telepon, supaya ketemu, lalu berdamai. Karena berdamai itu yang saya tahu selama ini, Dari kami aja yang proaktif dari Pak Haji Faisal cuma ngomong doang aja ya sekarang ini saatnya dibuktikan lah telepon duduk biar selesai supaya jangan ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat hanya gara-gara hal-hal seperti ini jadi biar ini menjadi konsumsi keluarga itu aja pada si bos berikut ini komentar netizen KW 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 tak payah mau damai Pak Haji karena jejak digital gak akan hilang. Ingat si Dodi dah banyak ngatain keluarga Pak Haji. Kenapa nggak dulu-dulu nyuruh damai Pak Jamal? Sekarang sudah nggak bisa, sudah terlalu parah ocehan-ocehan Dodi. Kamu juga kan nyuruh tes DNA? Itu semua menyakitkan, menyakiti semua orang yang punya hati nurani. Ini lawyer apa tim mediasi dibayar Dodi untuk menang kasus-kasusnya kan? Ini kok malah mimpin doa untuk berdamai. Apa udah kalah koar-koarnya kemarin? Apa ia ikut-ikut lupa apa yang sudah ia omongkan di media-media? Pak Jamaluddin Kadubun semoga sehat, selamat, lancar perjalanan hajinya. Semua doanya terkabul, pulang ke tanah air menjadi haji mabrur, amin. Yang menyomasi Pak Faisal dua kali siapa? Yang ngajak ribut siapa? Yang enggak mau damai siapa? Siapa sebenarnya Pak pengacara? Yang maksa tes DNA siapa? Yang ngata-ngatain Pak Faisal sekeluarga siapa? Mikir deh. Enggak ada kata yang indah, meskipun itu kata damai. Yang ada hanya rasa sakit yang teramat dalam dirasa. Enak aja. Enggak ada kata damai. Buat dodot and attack anteknya. Sebelum mereka semua merasakan betapa enaknya hidup dalam jeruji besi. Puas. Nyebut pak, nyebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jejak digital masih terpampang pak. Siapa yang usaha damai? Siapa yang usaha ramai? Salam sehat pak. Aku doakan bapak selalu. Yes. Pak Faisal nggak butuh dodot ngapain diurusi. Jamaluddin juga kemarin keluar-keluar minta tes, tes DNA sekarang munafik. Pak Haji selalu mau damai. Ngaco Dodi yang busuk hatinya. Mungkin Dodi WK WK WK. Bukannya nggak mau damai pihak Dodot ya Pak. Bukti jejak digital sudah banyak Pak. Bahkan yang terbaru Pak Haji disomasi. Walau Pak Haji tidak salah. Tapi masih tetap somasi. Bahkan pihak mereka sengaja mau memidanakan Pak Haji. Nah, begitulah masih banyak lagi silahkan dibaca sendiri ya di kanal YouTube DH Entertainment